புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் மது அருந்துவது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைப்பதாகும் பயப்படாதே நான் தான் தேவதூதே நீ இந்த பூமிக்கு வந்த காரணத்தை நினைவுபடுத்த வந்திருக்கிறேன் தந்தை மகனின் வழியை பின்பற்ற உனக்கு நேரமாகிவிட்டது பயணத்திற்கு தயாராக இரு
எல்லோரும் உண்ணும் இந்த பதார்த்தத்தை நானும் உண்டால் என் மனது மாறி நானும் மற்றவர்களைப் போல் மாறிவிடுவேனா நான் இதை உண்ணக்கூடாது அந்த தேவதூதை சொன்ன மாதிரி நான் தெய்வாருளால் பிறந்தவன் அல்லவா ஆகையால் இந்த உடையை உடுத்திக் கொண்டால் நானும் மற்றவர்களைப் போல் நடந்து கொள்வேனோ வருவான் சொல்லும் சுரங்கள் நாம் கேட்டால் கிடைக்கும் நல்ல பலன்கள் மோட்சம் தருவதுவே ஜீவ ஜலமே இதுவே உண்மையான சத்தியம் பிறந்த வம்சமும் குலங்களும் செயல்களும் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இப்புவியில் யாரும் இல்லை இவன் செய்த பாவ புண்ணிய தாலே மிகையது குறையது கிடைக்குமே பரலோகத்திலே சந்ததி போதும் உன்னாங்காரத்தில் பாவ பரிகாரம் தீர்க்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரை அழித்தீடுவார் அக்னியின் அபிஷேகம் சுலபமாய் கிடைக்கும் பாதுகாப்பின் பாதை பாவம் செய்யும் மனிதர்க்கு நீ தண்டனை கொடு உன் இதய வழி தவறானால் பாவமாயிடும் என் சொல் மறவாதே அழிந்து போய்விடும் தேவனின் சபதம் தப்புகள் இருந்தால் தண்டனை நிச்சயம் உலகமெல்லாம் இருப்பது தேவனின் மகிமை கொடாரி வைத்த மரம் போல் என் மனமே சர்வ சந்ததி போதும் முன்னாங்காரத்தில் பாவ பரிகாரம் செய்திடவே பாப்டி சமே பிரபுவின் வருகைக்கு நேரமாகிவிட்டது பிரபுவின் வருகைக்காக வழி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது குறுக்கு வழியெல்லாம் நேர் வழியாகிவிடும் பாழடைந்த பாதையெல்லாம் பரிசுத்தமாகிவிடும் உங்க பாவ மன்னிப்புக்காக மனதை புனிதமாக்க பாப்டீசம் அடையுங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள ஏசையாவின் வசனங்களை காட்டில் உள்ள ஒருவர் கூறி கொண்டிருக்கிறார் வாருங்கள் என்ன செய்ய சொல்றீங்க சொல்லுங்க ஐயா 
எங்கள் பாபங்கள் விலகி போகணும்னா நாங்கள் என்ன செய்யணும் உங்க பாவ மன்னிப்புக்காக மனதை புனிதமாக்க பாப்டிசம் அடையுங்கள் ஐயா நான் ரொம்ப பாவம் பண்ணவன் எனக்கு பாக்தீசம் கொடுங்க என்னோட பாவத்தை மன்னித்து விடுங்க இங்கு பார் போதகரே நாங்கள் புனிதமான அப்ரஹாம் சந்ததியை சேர்ந்தவர்கள் அவ்வாறு இருக்கையில் பாப்டிசம் எதற்கு ஏ பாவி மக்களே அப்ரஹாம் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று கர்வப்படாதீர்கள் தேவன் இந்த பாறைகளில் இருந்தும் கூட மனிதனை உருவாக்குவான் யாரோட பிறப்புலையும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை பார்க்க மாட்டான் பயன்படாத மரத்தை வெட்டி அக்னியில் போடுவது போல் பாவிகளையும் அழித்து விடுவார் ஆகையால் தேவனின் கோபத்திற்கு ஆளாகாமல் பாப்டிசம் அடைந்து உங்கள் பாவங்களை நீக்கி புண்ணியத்தை தேடுங்கள் அப்படின்னா போதகரே யோதர்களை ரச்சிக்கத்துக்காக வந்த மோசஸ் நீதானா இல்லை கிறிஸ்து என்ற வார்த்தைக்கு அள்ளி தருபவர் என்ற அர்த்தம் அப்ப நீங்க ஏலியாவா இல்லை அப்போ விமர்சகரா இல்லை நீங்கள் யார் என்று எங்களை அனுப்பினவரிடம் நாங்கள் கூற வேண்டும் ஆதலால் தாங்கள் யார் என்ற உண்மையை நீங்களே கூறி சுத்த வேதாகமத்தில் இயேசு கூறுவது போல் தேவன் அவர் ஒரு புனிதமானவர் என்று காட்டில் உள்ளவர்களிடம் உறக்க சொல்லும் ஒரு ஓசை நீங்க கிறிஸ்துவும் இல்ல ஏலியாவும் இல்ல விமர்சகரும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பாப்டிசம் கொடுக்கறீங்க நான் தண்ணீரில் மட்டும் தான் பாப்டிசம் தருகிறேன் எனக்கு பிறகு வருபவர் உங்களுடன் தான் இருக்கிறார் அவர் நெருப்பிலும் பரிசுத்த ஆத்மாவிலும் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு அவர் யார் என்று தெரியாது எனக்கு தெரிந்தாலும் கூட இப்போதைக்கு கூற எனக்கு அனுமதி இல்லை உயிர் மகனாவாய் உன்னை பார்த்து நான் ஆனந்தம் அடைகிறேன்
அந்த தேவனின் அன்பு மகனானவர் இவர்தான் இவருடைய பாதையில் நீங்கள் எல்லோரும் பயணம் செய்யுங்கள் ஆகாசமே என் சிம்மாசனம் பூலோகமே என் பாதபீடமே ஆகாசமே என் சிம்மாசனம் பூலோகமே என் பாதபீடமே சகல உயிரினமும் படைப்பதே என் வேலையாகுமே என் வாக்குதான் உலகத்திலே நிரந்தரமான காவியம் ஆதி அந்தமும் இல்லா உலகில் எனக்கு இணையாயிருப்பவர் யார் ஆதி அந்தமும் இல்லா உலகில் எனக்கு இணையாக இருப்பவர் யார் ஓ மனிதா நீ யாரு ஓ மனிதா மக்காக அருளை அள்ளி தந்தேனே ஆனாலும் எள்ளளவும் விசுவாசம் இல்லையே வயல்வெளியிலும் மக்காக நாற்று நட்டு கொடுத்தேனே இவை அனைத்தும் இல்லை என்றால் வாழ முடியாது மலையும் நீரும் மரமும் மலரும் சொந்தமே வானம் பூமி காற்று சர்வம் என் சொந்தமே எல்லாம் கொடுத்த என்னை மறந்த பாதகா ஓ மனிதா நீ யாரு என் முன்னால் என்ன திமிரு ஓ மனிதா நீ யாரு என் முன்னால் என்ன திமிரு ஆகாசமே சிம்மாசனம் பூலோகமே என் பாதபீடமே உனக்காக உடையாக கொடுத்தேனே இல்லையேல் உலகினிலே நீ வாழ முடியாது நதிகள் எல்லாம் கடலினிலே கலந்திட செய்தேனே விவசாயம் இல்லை என்றால் பஞ்சம் பட்டினிதா வாழை கொடுத்த எந்த மார்பில் உதைத்தாயே ஓ மனிதா நீ யாரு என் முன்னால் என்ன திமிரு ஓ மனிதா நீ யாரு என் முன்னால் என்ன திமிரு ஆகாசமே என் சிம்மாசனம் பூலோகமே என் பாதபீடமே ஒரு நாள் கலீலியாவில் காணா என்ற ஊரில் ஒரு திருமணம் நடந்தது அங்கு இயேசுவின் தாய் மரியாவும் இருந்தார் இயேசுவிற்கும் அவருடைய சிஷியர்களுக்கும் அந்த திருமணத்திற்கு அழைப்பு வந்தது அந்த திருமணத்தின் முடிவில் திராட்சை ரசம் முடிவடைந்ததால் எல்லோரும் கவலைப்பட்ட போது தேவன் அந்த பானையில் தண்ணீரை ஊற்றி அந்த நீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றி ஒரு அற்புதத்தை உருவாக்கினார் இந்த திராட்சை ரசத்தை திருமணம் நடத்தப்பவரிடம் ஆகட்டும் பிரபு
ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கிறது சரியென்றுதானே உங்களில் எந்த பாவமும் செய்யாதவர் எவரோ எந்த தீங்கும் செய்யாதவர் எவரோ அவர் முதலில் கல்லை எரியுங்கள் அம்மா அவர்கள் யாரும் உன்னை தண்டிக்கவில்லை அல்லவா இல்லை பிரபு அப்படி என்றால் நானும் உன்னை தண்டிக்க மாட்டேன் இன்று முதல் எந்த தீங்கும் செய்யாமல் வாழ்வாயாக பிரபு என்னை மன்னித்து விடுங்கள் பிரபு உங்கள் பாதங்கள் சாட்சியாக நான் இனி எந்த தவறும் செய்ய மாட்டேன் நிச்சயம் எந்த தவறும் செய்ய மாட்டேன் என்னை நம்புங்கள் பிரபு இங்கு பாரம்மா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் பிரபு தவறை நீ உணர்ந்ததால் நீ புனிதமானவளானாய் 
எனக்கு கண் பார்வை வரவ எங்க பிரபுவே மெதுவாக வாருங்கள் 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 இயேசு ஐயா பிரபுவே இயேசு மெதுவாக வாருங்கள் இயேசு ஐயா மெதுவாக வாருங்கள் இயேசு ஐயா என் கண் பார்வை வேண்டும் அமிதாக இருங்கள் கண் பார்வை அமிதாக இருங்கள் வாருங்கள் ஐயா பிரபு எங்க இருக்கிறார் வாங்க இயேசு பிரபு எங்க இருக்கிறார் பிரபு பாருங்கள் பிரபு நன்றாக பாருங்கள் பிரபு பிரபு நீ யார் மகனே உனக்கு என்ன வேண்டும் இயேசு நாதா எனக்கு கண் பார்வை வேண்டும் என்னை ரச்சியுங்கள் பிரபுவே பக்கவத்துல அவசப்பறைய நண்பனை கூட்டிட்டு வரணும் இதோ வந்துடுற நண்பா நண்பா நான் ஒரு அதிசயத்தை கண்ட தாவித் பிரபுங்கிற இயேசுநாதர் குருடனுக்கு பார்வை வர வச்சாரு நம்மளுடைய நண்பரையும் அந்த பிரபு கிட்ட கூட்டிட்டு போலாம் அந்த பிரபு கண்டிப்பா காப்பாத்திட்டு வர தைரியமாக இருக்குமாரா உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன எழுந்து நின்று உன் கட்டிலை நீயே சுமந்து வீட்டிற்கு செல்வாயாக மிக்க நன்றி பிரபு எனக்கு கைகள் வருகிறது என்னால் நடக்க முடிகிறது என்னால் நடக்கின்றேன் எனக்கு சரியாகி விட்டது வேண்டும் அருமை
பார்த்து பட்டாலே போதுமையா இந்த ஏழையும் ராஜாபா உன் காலை பணிந்தால் போதுமையா இந்த ஊர் செழிக்க வாரும் உன் காத்து பட்டாலே போதுமையா இந்த ஏழையும் ராஜாபா உன் காலை பணிந்தால் போதுமையா இந்த ஊர் செழிக்க வாரும் விஸ்வாசம் கேட்க இங்கே கூடுதையா மக்கள் கூட்டம் அன்பு மிக்க இறைவனே குறையை தீர்க்கும் கர்த்தரே கர்த்தரே என் கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் நான் பாடுவே உன் காத்து பட்டாலே போதுமையா இந்த ஏழையும் ராஜாபா உன் காலை பணிந்தால் போதுமையா இந்த ஊரு செழிக்க வாரும் வந்தூமேசை உங்கள் அறிவுரை உன் வழி நடந்திடுவோ என் தேவனே உனை கண்டதும் சாத்தான் எல்லாம் ஓடி போய்விடும் உம்மழைப்பிலே மாண்டவர் கூட மீண்டும் வந்தாரே கர்த்தருக்கு மகிமை என்றும் தேவன் வழி நல்லதென்றும் கூட்டம் கூடுகின்றோம் கர்த்தர் எங்கள் இயேசுவே போதகரே எம் கர்த்தரே சோத்திரம் உம் சோத்திரம் உம் காத்து பட்டாலே போதுமையா இந்த ஏழையும் ராஜாபா உன் காலை பணிந்தால் போதுமையா இந்த ஊரு செழிக்க வாரும் நீ தொட்டதா உடனே மாறியது திராட்சை ரசமே என் கேசுவே உன் கைப்பட்டதா துரோகம் போனதே உங்கள் வாக்கினை கேட்டதும் ஜீவ மார்க்கம் தெரிந்ததே உனை தொட்டதும் பெண் உதிர போக்கு நின்று போனதே அதனாலே உங்கள் பின்னால் பெரும் கூட்டம் கூடுதையா கர்த்தர் உண்மை நேசித்தோம் அற்புதங்கள் நடக்குதையா பூதகரே என் கர்த்தரே சோத்திரம் உம் சோத்திரம் பூதகரே என் கர்த்தரே சோத்திரம் விஸ்வாசம் கேட்க இங்கே கூடுதையா மக்கள் கூட்டம் அன்பு மிக்க இறைவனே குறையை தீர்க்கும் கர்த்தரே கர்த்தரே என் கர்த்தரே சோத்திரம் நான் பாடுவே ஆஹா ஆஹா பார்த்தீர்களா இந்த கொடுமையை இந்த பாபிகளுடன் சேர்ந்து நம்ம பிரபு உணவருந்தி கொண்டிருக்கிறார் இது அபச்சாரம் அது மட்டுமல்ல அவரோடு சேர்த்து நம் எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பார் பார்க்கிறது நம்மளையும் அவரை போலவே மாத்தி விடுவார் போல இருக்கே ஐயோ ஆமாம் இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கு பாருங்கள் தயவு செய்து என்னை தவறாக எண்ண வேண்டாம் வாருங்கள் உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை சொல்கிறேன் வாருங்கள்
சகோதரர்களே உங்களை என்றும் நான் வித்தியாசமாக கண்டதில்லை நீங்கள் அனைவரும் என் பார்வையில் சமமானவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒரு கருத்தை சொல்கிறேன் பொறுமையுடன் கேளுங்கள் உங்களில் யாருக்காவது நூறு ஆடுகள் இருந்திருந்து அதில் போன்று காணாமல் போயிருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் உடனடியாக மீதமுள்ள தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆடுகளையும் விட்டுவிட்டு காணாமல் போன அந்த ஒரு ஆட்டிற்காக காடு முழுவதும் தேடுவீர்கள் அல்லவா இறுதியாக காணாமல் போன அந்த ஆடு கிடைத்த பிறகு அதை சந்தோஷமாக தோளில் ஏந்திக் கொண்டு வீட்டிற்கு சென்று அனைவரிடமும் கூறி மிகவும் சந்தோஷப்படுவீர்கள் அல்லவா இதோட அர்த்தம் எங்களுக்கு புரியும்படி விரிவாக கூறுங்கள் பிரபு அப்படி என்றால் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கருத்தை சொல்கிறேன் கேளுங்கள் ஒரு ஊரில் ஒரு அப்பாவும் இரண்டு மகன்களும் இருந்தார்கள் கஷ்டப்படும் போது அவனுக்கு உதவி செய்யணும் அந்த கடவுளே சொல்லிருக்காரு அதை பார்க்கும் போது அந்த கடவுள் சந்தோஷமாக நீங்க எனக்கு சேவகர்கள் நாம எல்லாரும் அந்த கடவுளுக்கு சேவகர்கள் போங்க போய் சந்தோஷமா வேலையை பாருங்க போயிட்டு வாங்க சரிங்க ஐயா உங்களுக்கு பையனா பிறந்ததுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் வயல்ல கொஞ்சம் வேலை இருக்கு போயிட்டு <laughs> 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 அரண்மனை <laughs> மாதிரி <laughs> 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 வேணும்டா <laughs> 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 
நான் மட்டும் பணக்கார வீட்டுல பிறந்திருந்தா வாழ்க்கையை எவ்வளவு சந்தோஷமா வாழ்ந்திருப்பேன் வாழ்க்கல <laughs> 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 பட்டண வாழ்க்கை சுகம் போற 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 நீ போ போற கண்டிப்பா போற கண்டிப்பா போன நீ போற போய் ஆகணும் என்னங்க நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம் எங்க போறோம்னு கேக்குற ஊருக்குள்ளதான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஊருக்குள்ள போய் மரியாதை வாங்கலனா எனக்கு தூக்கமே வராது உதவி நீ அவருக்கு வணக்கம் வச்சுட்டு வந்த எனக்கு வணக்கம் வைக்க வேணாமா வணக்கங்கய்யா என்னடா அது பெரியவங்களுக்கு வணக்கம் எப்படா வைக்கிறது இப்படி குனிஞ்சு சொல்லணும் குனிஞ்சு சொல்லு சரிங்கய்யா வணக்கங்கய்யா போதுங்களாங்கய்யா அப்பாடா இன்னைக்கு வணக்கம் கிடைச்சது இவன் ஒருத்த போறவன் வர்றவனை எல்லாம் கூப்பிட்டு வணக்கத்தை கேட்டு வாங்கிக்கிறான் இப்ப இவரு போயிட்டு அவருக்கு வணக்கம் வைப்பாரு அப்பனா பக்கத்துல இருக்க கூடாது டே நீங்க வணக்கங்க மரியாதைங்கிறது நாம கேட்டு வாங்க கூடாது அடுத்தவங்க தானா நமக்கு குடுக்கணும் அதுதான் நமக்கு மரியாதை உங்களுக்கு என்னங்க கட்டில்ல உட்காந்துட்டு என்ன வேணுமாலும் பேசுவீங்க இவனை எல்லாம் மாத்தவே முடியாது அருமையான கனவு நான் ஒரு பெரிய பட்டணத்துல அழகான ஆடையை போட்டுக்கிட்டு குதிரை மேல வர மக்கள் எல்லாருமே என்ன ராஜகுமாரன் நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு மரியாதை கொடுக்கறாங்க விடிய காலையில வர கனவு நிஜமாவே பழிக்கும் இந்த விஷயத்த அப்பா கிட்ட சொல்லி பட்டணத்துக்கு போறதுக்கு அவரை சம்மதிக்க வைக்கணும் கிளம்புறேன் <laughs> வருங்காலத்துக்கு <laughs> 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 எனக்கே இந்த மாதிரி ஒரு சோதனை என் சின்ன பிள்ளை என்ன விட்டுட்டு பட்டணத்துக்கு போறேன்னு சொல்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ஆனா அவன் கண்டிப்பா போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டானே அங்க அவனை கவனிச்சுக்கிறதுக்கும் அவன் மேல அன்பு செலுத்துறதுக்கும் யார் இருக்க போறாங்க அதை நினைச்சாதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கு எனக்கு சந்தோஷம்
வாங்கிக்கோ பா சின்னவனே வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோ ரொம்ப நன்றிப்பா நான் போயிட்டு வரேன் வாங்கு தம்பி செய்யறது சரியில்லை நிம்மதியாக <laughs> 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 நான் சில சமயம் சிந்திக்கிறேன் இந்த சிகரெட் அல்லது வீடு எனக்கு எந்த சேதத்தை விளைவிக்கும் இதுவே எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கை வரவழைத்து என்னையும் என் குடும்பத்தையும் பாரமாக்குமோ இல்லை இது நுரையீரலில் கேன்சர் வர காரணமாகுமோ இல்லை இது வாயில் கேன்சர் அல்லது இருதய நோய் அல்லது எம்பசிமாவை வரவழைக்குமோ அடுத்த முறை நீங்கள் சிகரெட் அல்லது பீடியை புகைக்க நினைத்தால் இதனை புகைப்பதனால் என்னவாகும் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் புகைப்பிடிப்பதை இன்றை நிறுத்துங்கள் உதவிக்கு அழைக்கவும் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு அல்லது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று இரண்டு இரண்டு ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்றில் மிஸ் கால் கொடுக்கவும் ஏன் வாழ்க்கை இப்படி ஆகும்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு நல்ல கணவர் ரெண்டு அன்பான குழந்தைங்க ஆனா புகையில எல்லாத்தையுமே மாத்திடுச்சு இப்ப இந்த பரவக்கூடிய கேன்சர என் முகத்துல இருந்து வெட்டி எடுத்தாகணும் இப்ப எதுவுமே முன்ன மாதிரி இருக்காது புகையில என் வாழ்க்கையை நாசமாக்கிடுச்சு கெய்னி குட்கா புகையிலை ஜர்தா பான் மசாலா உங்கள் வாழ்க்கையை சீரழித்துவிடும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துவது உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைப்பதாகும் எனக்கு <laughs> 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 இது எனக்கு நல்லா இருக்கு பிடிச்சிருக்கு எடுத்துக்க எடுத்துக்க நண்பா 
என்னங்க <laughs> 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 எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இங்க பணத்தை வச்சு நீ கிளம்பு ஒரு நாணயம் கூட இல்லாதனாலதான் வெளியப்போம் இடவேணும் அதுக்கு எவ்வளவு நாணயம் வேணும் ரெண்டு நாணயம் இந்தாங்க ரெண்டு நாணயம் நான் தங்குற இடத்த காட்டுங்க அந்த பக்கம் தம்பி கொஞ்சம் நெல்லுப்பா உங்களை பார்த்தா பெரிய வீட்டு பையன் மாதிரி இருக்கீங்க அதுலேயும் பட்டினத்துக்கு புதுசுன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ஏமாத்துறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க ஆ சரி சரி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அடங்கப்பா <laughs> 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 ஆமா நண்பா உனக்கு இந்த பட்டணத்தை பத்தி நல்லா தெரியுமா ஓ ரொம்ப நன்றாக தெரியும் உனக்கு ஏதாவது உதவி வேணும்னா நாங்க கண்டிப்பாக செய்வோம் சரி சரி நான் இங்க கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வியாபாரத்தை தொடங்கலான் இருக்க சரி அப்படியே செய்யலாம் நண்பா சுப சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு உலகமே இருக்கு
கத்துக்கோ காமாலிலே கத்துக்கோ சுகமே நாம் காண்போமா வாலிபத்தை கொண்டாடு போனாலும் போராதே இந்த இளமையே வீணாக நீ என்ன வந்து போகாதே போனாலும் போராதே இந்த இளமையே வீணாக நீ என்ன வந்து போகாதே வாலாயோ நீ வந்தாயோ நீ தம்பி தம்பி எழுப்படா எழுப்பு தம்பி சீக்கிரம் எழுப்பு தம்பி என்னடா பண்ற சீக்கிரம் தம்பி வாடகை பணம் தரணும் எவ்வளோ இருபது நாணயம் இருபது வேணாம் முப்பதா தர நண்பர்கள் தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்களே வேணும் <laughs> 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 எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சின்னவனே நல்லா கெஞ்சுடா Ah 
உனக்கு தல சுத்துதா எந்திரி எந்திரி உனக்கு என்ன இருக்கு கிளம்பு நாங்கணுமா <laughs> 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 அவ்வளோ இறக்க மனசு எங்களுக்குலாம் இல்ல கிளம்பு கிளம்பு பாக்க எருவ மாடு மாதிரி இருக்க கையும் கால ஒழுங்காதான இருக்கு ஏதாவது வேலை செஞ்சு பொழைக்கலாம்ல பலே பலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சந்தோஷம் உட்காரு உட்காரு அப்படிதான் பெருசு உன்னோட போர்வை எடுக்கிறான் பாரு சின்னவட எப்படி இருக்கு ரொம்ப குளிருதா அப்படிதான் அப்படிதான் இருக்கணும் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்பா நீ சுயநினைவோடு தான் பேசுறியா சின்னவனே ஆமா 
இருக்க நீங்க அப்பவே எனக்கு அண்ணக்க வாக்கு கொடுத்தீங்க இந்த சொத்து எல்லாம் எங்களுக்கு தான் எங்களுக்கு சொத்து கொடுக்கற நீங்க உண்மைதான்டா சின்னவனே அது உங்க ரெண்டு பேரோட வருங்காலத்துக்காக ஏ சொத்து எனக்கு வேணும் நான் உடனே பட்டணத்துக்கு கிளம்பறேன் அவ்வளவுதான் என்ன மன்னிச்சிடுங்க அப்பா உனக்கு <laughs> நண்பர்களா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நாங்க பணக்கார வீட்டு பசங்க எங்களை பார்த்து திருட நான் சொல்ற எப்படி நாடகம் ஆடுறோம் பாத்தியா இப்படிதான் நாடகம் ஆடி மக்கள்கிட்ட இனிமையா பேசி பணத்தை நகையை திருடிட்டு போக வந்திருக்கான் இவங்க கிட்ட நமக்கு என்ன பேச்சு வாடா நண்பர்களே 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 நடக்காது <laughs> 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 தீனிய <laughs> 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 எப்படி போ போ பசிக்குதா 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 பண்ணிக்க கூட சேர்ந்து நீயும் சாப்பிடு நல்லா சாப்பிடு அது கூட சேர்ந்து சாப்பிடு பசிக்குதுல்ல யோசிக்காத சாப்பிடு சாப்பிடு ஐயோயோ சாப்பிடணும் போல இருக்கா சாப்பிடணும் போல இருக்கா ஐயோயோ பயங்கர பசியா இருக்கா அப்படிதான் வேணும் இதுங்க கூட சேர்ந்து நீயும் சாப்பிடு 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 நல்லா சாப்பிடு அப்படிதான் அப்படிதான் சின்னவனே நல்லா சாப்பிடு சாப்பிடு யோசிக்காத என்ன 
இன்னைக்கு பண்ணி தீனியை திருடி திம்ப நாளைக்கு நீ பண்ணிய திருட மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் இல்லைங்க மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் இங்க வேலை கிடையாது போராடு நேரமும் எந்த தோஷமும் என்ன பரிகாரம் செய்வேன் நான் கண்கள் மூடுதே கால்கள் நடுங்குதே இன்னும் உயிரோடு இருக்கின்றேன் எந்த நேரமும் எந்த தோஷமும் என்ன பரிகாரம் செய்வேன் நான் கண்கள் மூடுதே கால்கள் நடுங்குதே உயிரோடு இருக்கின்றேன் நான் பாவம் செய்தவன் தந்தையை பிரிந்தவன் சமாதானம் இல்லை என் மனமே நான் பாவம் செய்தவன் தந்தையை பிரிந்தவன் சமாதானம் இல்லை என் மனமே உன் பாதம் பற்றினேன் நெஞ்சில் சுமந்தவன் நான் உன்னை மறப்பேன் தோஷமும் என்ன பரிகாரம் செய்வேன் கண்கள் மூடுதே கால்கள் நடுங்குதே இன்னும் உயிரோடு செய்தவன் தந்தையை பிரிந்தவன் 
மாதானம் இல்லை என் மனமே உன் பாதம் பற்றினேன் நெஞ்சில் சுமந்தவன் அப்பாவையும் அண்ணாவையும் பார்க்கணும் போல இருக்கு என்ன மறுபடியும் ஏத்துப்பாங்களா ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க நான் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் இவர் கடுதாசி கொண்டு வந்து கொடுக்கறவர்ல ஐயா ஐயா நில்லுங்க ஐயா என்ன ஞாபகம் இருக்க ஐயா நீ நீ அந்த பெரியவரோட பையன் தானே என்னுடைய வணக்கங்கள் உங்க மகனா இருக்கிறதுக்கு நான் அருகதை இல்லாம போயிட்டேன் தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்க நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்து உங்க வேலைக்காரங்களோட சேர்ந்து நானும் வேலை செய்யணும்னு இருக்கேன் என் தப்ப நான் உணர்ந்துட்டேன்ப்பா நான் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வர்றத நீங்க அனுமதிச்சுக்கேன்னா வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மரத்துல ஒரு சிகப்பு கொடியை கட்டி உங்க விருப்பத்தை தெரிவீங்கப்பா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா அதுல கொடிய கட்ட வேண்டாம் இப்படிக்கு உங்க சின்ன குமாரன் எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நான் கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிற மாதிரியே அப்பா மரத்துக்கு சிகப்பு கொடி கட்டி இருப்பாரா கட்டி இருப்பாரா என்ன இவன் பாக்குறதுக்கு சின்ன மாதிரியே இருக்கான் அப்பா மகனே சின்னவனே என்னடா இதெல்லாம் 
நான் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பாவத்தை பண்ணிட்டேன் ஆனா அதுக்கேத்த தண்டனையும் அனுபவிச்சுட்டேன் தனை எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு சாப்பிட சாப்பாடும் துணியும் இல்லாம தவிச்சு போயிட்டேன் இது எல்லாமே உங்களை விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களோட மதிப்பு சகோதரர்களே என்னோட இந்த சின்னவன் வீட்டை விட்டு போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு திரும்பவும் வந்திருக்கான் அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க எல்லாரும் இந்த சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெள்ளாடா புடிச்சு அடிச்சு மேல நாதஸ்வரத்துக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி சந்தோஷமா இந்த விருந்துல பங்கெடுத்துக்கணும்னு சொல்லி நான் உங்க எல்லாரையும் அன்போட கேட்டுக்கிறேன்
நல்லது கெட்டது தெரிந்த பின்பு நல்ல நேரம் கூடி வர பல பலன் என் வீட்டுக்கு ஒளி வந்ததே மறு ஜென்மம் நான் எடுத்து நல்ல பேரு நான் எடுத்து பரிசுத்த மகனாக வேணையா எங்கிட்ட வந்தாலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டாலே மன்னித்து நானும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் எல்லாம் எல்லாம் பாடுங்க எல்லாம் எல்லாம் ஆடுங்க எல்லாருமே பண்டிகைய கொண்டாடுங்க அடிக்கையிலே ஜோறு ஜோறு என் மகனே பல பல மின்னலுடன் பல பல நட்சத்திரங்கள் என் தந்தை போற்றி நான் பாடிடுவேன் விஸ்வாசம் ஸ்தோத்திரம் என்று நாம் சொல்வோமே தேவனின் தூதர்கள் நடனமாடவே ஞானிகள் போதிக்க வர்ணமாயம் பரலோகம் ஆனந்த கொண்டாட்டம் தேவ கூட்டமே எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது அழிச்சுட்டு <laughs> அவன் திரும்பி வந்ததும் கடா வெட்டி கொண்டாடுறீங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஆடி பாடி சந்தோஷப்படுறீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சமாவது நல்லா இருக்காப்பா சரிப்பா நான் உங்களை ஒன்று கேட்குறேன் நீங்கள் என்னைக்காவது ஒரு ஆட்டுக்குட்டி என்கிட்ட கொடுத்து உன் நண்பர்கள் எல்லார் கூடையும் சேர்ந்து விருந்து வச்சு கொண்டாடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்களாப்பா சொல்லுங்க எப்பாவது சொல்லியிருக்கீங்களா என்னைக்குமே சொன்னதில்லை ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க பெரியவனே நீயும் என்னோட வாரிசு தான் எனக்கு அப்புறம் நீ தான்ப்பா எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கணும் ஆனா உன் தம்பி செத்து பொழைச்சு இப்பதான் திரும்ப வந்திருக்கான் அவனை மன்னிச்சு ஏத்துக்கணும்பா பெரியவனே அவனை புரிஞ்சுக்கோடா அண்ணா என்ன மன்னிச்சிருங்கண்ணா தம்பி அண்ணா எப்படா இருக்க பசங்களா பிரபு இதோட விளக்கத்தை கொஞ்சம் கூறுறீங்களா இந்த பூமியில் ஒரு மனிதன் தன் உடைமைகளை எல்லாம் இழந்த பின் தன் தவறை உணர்ந்து திரும்ப வீட்டிற்கு வந்தால் அவருடைய தந்தை அவரை அணைத்து அன்புடன் ஆதரித்து அவரின் உடைகளை எல்லாம் மாற்றிவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் பெரிய விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்வார் அல்லவா ஆனால் பூலோகத்தில் ஒரு பாவம் செய்தவன் தன் தவறுகளை எல்லாம் உணர்ந்து விட்டால் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவார் அல்லவா தேவன் அருகில் கோடிக்கணக்கான தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் பூமியில் ஒரு மனிதன் தான் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து விட்டான் அதனால் அவனுடைய பெயர் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது அவனும் நம்முடன் சேர்ந்து விடுவான் என்று அங்கிருக்கும் கோடிக்கணக்கான தேவதூதைகள் சந்தோஷத்தில் ஆடி பாடும் பொழுது அதை பார்த்து அங்கு சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த தேவன் மிகவும் சந்தோஷத்தில் 
மெய் மறந்து போயிருப்பார் இல்லையா என்ன அருமையாக கூறியானிகள் போதிக்க வர்ணமாயம் பரலோகம் ஆனந்த கொண்டாட்டம் தேவ கூட்டமே எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது எலோ எலோ பரலோகம் எல்லோருக்கும் நன்மையா எலோ எலோ பரலோகம் சத்தியமானது For more updates like comment subscribe to our channel hey darlings gandani click cheyadam marchipokandi